हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इनकम ऑप्शन ऑफ एन पी ओ इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हेज टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन पी ओ लाइक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट नाउ हमने ये भी बात की थी कि एन पी ओ की अकाउंटिंग प्रॉफिट बेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग से किस लेवल में डिफरेंस है और हमने ये बात की थी कि ये डिफरेंस है इनकम ऑप्शन की वजह से क्योंकि एन पी ओ का टारगेट ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करना बट इनको मैंने तो आपको बात बढ़ाई थी कि इनके भी इनकम्स रहेगी जो उनको आउटसाइड हेल्प से मिलेगी लेकिन मेनली जब तक हम ये क्लियर नहीं करते कि इनके मैन इनकम ऑप्शन कौन कौन से हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट होगा और फिनेंस स्टेटमेंट को रिश्वत एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में कैसे शॉक किया जाएगा तब तक हम इस चैप्टर को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल टॉक अबाउट इनकम ऑप्शन ऑफ एन तो जोड़ा इनका सबसे मेन एंड रेगुलर इनकम ऑप्शन है नंबर एक सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन एंड व्हाट इज सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन मतलब इसको इन्हें बोलते हैं चंदा अब ये जो एनपी होते हैं या ये जो एनजीओ जिनका मेन टारगेट सोशल हेल्प करना तो ये अपने मेंबर्स बनाते हैं और अपने मेंबर्स से ये एक मंथली या वीकली या ईयरली एक फिक्स अमाउंट रख लेते हैं कि भाई आपको एवरी मंथ एवरी वीक आपको एक फिक्स अमाउंट पे करना है एन को ताकि ये एन इस अमाउंट से अपने रूटीन्स के थ्रू आउट द ईयर के एक्सपेंसेस को पे कर सके हाँ अब क्वेश्चन ये होता है कि अभी सब्सक्रिप्शन जो इनको रिसीव होगा उसकी एंट्री क्या बनेगी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा तो बड़ा इन आवर प्रीवियस वीडियो वी एस टॉक दैट कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के लिए आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना होगा रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर अगर कोई भी इनकम रेवेन्यू नेचर की है तो वो एंड ऑफ द ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर जो हम बात कर चुके हैं जो इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मैं ट्रांसफर हो गई और अगर कोई इनकम कैपिटल नेचर की है तो वो एज अ लाइबिलिटी ट्रीट होगी देन उसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करेंगे हाँ अब आपके माइंड में इक्वेशन क्रिएट हो सकता है कि सर हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि ये इनकम रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है तो डोंट वरी ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन अबाउट इनकम ऑप्शन मैं रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर पर बात करता चलूँगा लेकिन सबसे पहले आप अपने माइंड में बात सेट करें कि कोई भी इनकम रेवेन्यू नेचर की तब है जब ये कुछ फीचर्स को वेरीफाई करें वो इनकम रेवेन्यू इनकम होती है जो रिकरिंग नेचर की हो रिकरिंग मतलब जो बार बार जनरेट होती रहेगी नंबर टू वो इनकम रेवेन्यू नेचर की होगी जिसका यूज करेंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस को पे करने में किया जाए हाँ मतलब उस इनकम का रिलेशन ओनली करेंट ईयर से होना चाहिए एंड कैपिटल नेचर की इनकम मतलब वो इनकम जो ओनली फॉर करेंट ईयर से रिलेट नहीं करती है वो मोर देन वन ईयर से रिलेट करेगी देन वो इनकम चूंकि करेंट ईयर से रिलेट नहीं करेगी इसलिए उसका यूज होगा इन एन के जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेज हैं लाइक के एसेट्स उनको पे करने में कैपिटल इनकम को यूज किया जाता है इसलिए मेन डिफरेंस मैं आपको रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर में यही बोलूँगा कि अगर कोई इनकम करेंट ईयर रिलेट करती है और आपको लग रहा है कि बार बार ये इनकम जनरेट होगी तो रेवेन्यू नेचर की है और वो ट्रांसफर होगी इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में और अगर कोई इनकम आपको लगे कैपिटल नेचर की है और आपको लग रहा है वो बार बार जनरेट नहीं होगी मोर देन वन ईयर रिलेट करेगी तो देन वो लाइबिलिटी लाइक ट्रीट होगी उसको हम बैलेंस शीट में लेंगे चलो अब बात करते हैं इन इनकम ऑप्शंस की और इनको कैसे ट्रीट करेंगे तो बड़ा हम इनकम ऑप्शन को अपने इलेवंथ कंसेप्ट से ही यूज करेंगे मतलब कि एंट्रीज लेके और फिर इनको कैसे ट्रीट करते हैं 
जैसे कि फर्स्ट सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन इनकी इनकम का सबसे मेन ऑप्शन होता है ये एन जो होते हैं ये क्या करते हैं इनके जो मेंबर बनते हैं भाई एन को चलाने के लिए ये सोशल वर्क करने के लिए कई लोग सोते हैं जो इन एन से कनेक्ट हो जाते हैं जुड़ जाते हैं मेंबर बन जाते हैं और अपनी तरफ से जो कुछ भी बनता है वो एन को पे करते हैं जो एन के लिए एक इनकम बनती है और ये एन और एन इस इनकम का अपने करंट ईयर के रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस को पे करने में यूज करते हैं इट्स मीन कि सब्सक्रिप्शन एक ऐसी इनकम होगी इनके जो कि रिकरिंग नेचर की होगी एंड बार बार जनरेट होती जाएगी और इसका रिलेशन ओनली करंट ईयर से होगा इट्स मीन ये कौन सी इनकम हुई रेवेन्यू नेचर की तो देन कि भाई इसकी जब भी रिसीव होगा तो एंट्री क्या बननी है कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अब अगर कैश डेबिट हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव होने पे तो सीधी सी बात है हमें बात कर चुके हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जस्ट लाइक ए कैश बुक इसलिए ऑल कैश रिसिप्ट ट्रांजेक्शन को हम क्या क्या करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट करेंगे ये डेबिट साइड है इसको हम रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं और ये क्रेडिट साइड होगी इसको पेमेंट साइड भी बोलते हैं इसलिए अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो हम रिसिप्ट साइड के अंदर टू सब्सक्रिप्शन वही सिंपल जैसे कैश बुक में करते थे और रिसिप्ट पेमेंट का तो काम क्लियर हो गया क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो रिसिप्ट पेमेंट में डेबिट होगा अब सेकंड कि भाई इसका अब इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट इन दोनों में कंप्लीट होगा तो वही चीज बस आपको एक डिसीजन लेना है आपको बस ये बात फाइंड करनी है कि ये इनकम रेवेन्यू या कैपिटल तो बताओ कौन सी इनकम है यस रेवेन्यू तो अगर ये रेवेन्यू इनकम है तो इसको हम कहाँ क्रेडिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड मतलब ये डेबिट साइड हो गया जिसको एक्सपेंसिव साइड भी बोलते हैं और ये क्रेडिट साइड जिसको इनकम साइड भी बोलते हैं तो ये ट्रांसफर हो गया बाय सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड में तो ये ट्रीटमेंट हुआ सब्सक्रिप्शन का हाँ अभी इस पर बहुत सी बातें आएंगी सब्सक्रिप्शन आउट स्टैंडिंग रह जाना एडवांस में रिसीव होना वही अपने एलेवंथ के एडजस्टमेंट जिसके लिए हम अलग से लेंगे इसकी क्लास एक बार के लिए अपना पहले बेसिक क्लियर करते हैं ओके नंबर टू इनकी इनकम ऑप्शन डोनेशन डोनेशन का मीन यस जो आप लोग सोच रहे हो दान चैरिटी वगैरह एन पी ओ की इनकम कहाँ से आनी है यहीं से कई पर्सन होते हैं पब्लिक में जो हेल्प ग्रुप नेचर के होते हैं तो वो इन एन पी ओ को इन एन जी ओ को डोनेट करते हैं कि भाई इन पैसे से सोशल वर्क सोशल हेल्प की जाए तो ये बात क्लियर हुई भी डोनेशन देने की इनकम ऑप्शन है तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप कि भाई सबसे पहले बताओ इसकी एंट्री क्या होनी है यस वाई कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन क्लियर अब अगर कैश डेबिट हुआ तो ये बात क्लियर होगी कि सीधा डोनेशन रिसीव का पेमेंट किधर आना है डेबिट साइड में टू डोनेशन अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी डोनेशन का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट इसमें क्या ट्रीटमेंट होना है तो क्वेश्चन वही फाइंड आउट करो कि ये इनकम रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल तो इसका सॉल्यूशन है कि डोनेशन देर आर टू नेचर ऑफ डोनेशन जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफाइक डोनेशन जनरल डोनेशन अगर जिस बंदे ने इन एन को डोनेट किया है उसने कोई पार्टिकुलर बाउंड लगा के कोई पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन लगा के भी इसी पर्पज में आप मेरे द्वारा दी गई इस डोनेट अमाउंट का यूज करोगे ऐसा कोई उसने बाउंड नहीं लगाया मतलब यह डिसीजन एन पी पे डाला गया कि आप इस पैसे का चाहे जो यूज कर सकते हो तो देन एन पी इसको नॉर्मल रेगुलर रिकरिंग इनकम यस रेवेन्यू इनकम ट्रीट करेगा जिससे अपने रूटीन के एक्सपेंसेज को ये पे कर सके देन उस केस में जनरल डोनेशन अगर इसे हुआ तो देन उसको डाल देंगे इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में बाय डोनेशन क्लियर क्यों डाला मैंने डोनेशन को इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में 
क्योंकि जनरल डोनेशन सब्सक्रिप्शन की तरह एक रिकरिंग इनकम एक रेवेन्यू इनकम बन गया तो इसको वहाँ डाल दिया एंड स्पेसिफाइड डोनेशन मीन्स अगर डोनेट देने वाले पर्सन ने इन एन को एक स्पेसिफाइड ऑर्डर देके या स्पेसिफाइड बाउंड के साथ डोनेट किया कि भैया ये डोनेशन जो आपको मिला है इससे आप बिल्डिंग बनाओगे इससे आप फर्नीचर परचेज करोगे कंप्यूटर परचेज करोगे लैपटॉप परचेज करोगे एनी ये थिंग कुछ भी पार्टिकुलर चीज वही इससे लोगे तो देन एन पी इस चीज इस डोनेशन का अपने रेगुलर रूटीन एक्सपेंसेज को पे करने में यूज नहीं कर पाएगा तो देन एन पी ओ पर ही एक लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी यस उस सिचुएशन में एक स्पेसिफाइड डोनेशन इनकी एक रिकेयरिंग इनकम नहीं एक कैपिटल इनकम बन जाएगी और अगर वो कैपिटल इनकम हुई तो देन उसको कहाँ शो करेंगे यस बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में मतलब हम शॉर्टली ये बात लिख सकते हैं जैसे मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ कि रेवेन्यू इनकम इजिकल टू तो हो गया अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम हुई तो देन कहा लाइबिटीज बस यही दो टेस्टिंग ईच इनकम पे मेंटेन करते जाएंगे तो जनरल डोनेशन अगर रिसीव हुआ तो इनकम रेवेन्यू नेचर ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड स्पेसिफाइड डोनेशन मिला कि भैया आपको बिल्डिंग बनाना है तो जब तक बिल्डिंग नहीं बनती तब तक ये लाइब्रेरी चलता रहेगा और इसको हम डालेंगे बैलेंस शीट के लाइब्रेरी में कि भाई स्पेसिफाइड डोनेशन हाँ आप फिर एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है आपके माइंड में कि सर फिर क्या स्पेसिफाइड डोनेशन लाइफ टाइम तक लाइब्रेरी में रहेगा नहीं जैसे कि ये डोनेशन किस लिए मिला भाई बिल्डिंग बनाने के लिए मिला जैसे वन लेख रुपीज़ का तो अब एन जब भी बिल्डिंग बना देगा उसकी एंट्री क्या चलनी रहेगी बिल्डिंग बनाते बिल्डिंग टू कैश बिल्डिंग कैसे जनरेट होती जाएगी और अगर बिल्डिंग प्रोग्रेस में है तब तक बिल्डिंग इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश बिल्डिंग इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट ये क्या एंट्री चलती जाएगी और ये जो अकाउंट जनरेट होगा बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट वो कौन सा बैलेंस शो करेगा डेबिट बैलेंस वो चलता रहेगा एसेट्स में एंड जिस डे बिल्डिंग कंप्लीट बन जाएगी बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को क्या किया जाएगा क्लोज करके रियल बिल्डिंग अकाउंट ओपन कर लिया जाएगा तब एंट्री क्या बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इससे बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्या हो जाएगा क्लोज और बिल्डिंग अकाउंट एसेट्स में आ जाएगा हाँ डिटेल में ये जब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तब इन चीज़ों को लेंगे एंड फिर इस स्पेसिफाइड बिल्डिंग अकाउंट को क्या किया जाएगा इसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्या एंटर देखिए स्पेसिफाइड डोनेशन जैसे कौन सा था डोनेशन फॉर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड अकाउंट देन उस सिचुएशन में अकाउंट क्लोज होके कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा और वो एनपीओ का कैपिटल फंड बन जाएगा कि भैया इस एन में इतना कैपिटल लग चुका है तो इट्स मीन कि अगर डोनेशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है डोनेशन के साथ तो देन हम उसको रेवेन्यू नेचर मान के इनकम टैक्स में क्रेडिट कर देंगे और अगर स्पेसिफाइक है तो उसको लाइब्रेरी में शो कर देंगे क्लियर नेक्स्ट इनकी इनकम ऑप्शन लेते हैं नेक्स्ट इन इनकम ऑप्शन जैसे कि कई बार आता है लेगेसी वट इज लेगेसी लेगेसी जैसे कोई डिकेट पर्सन होता है मतलब जैसे कोई पर्सन की डेथ हो गई और उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई उत्तराधिकारी उसके कोई बच्चे वगैरह कोई भाई वाइफ जो उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम करे तो देन उस सिचुएशन में क्या होता है वो अपनी पहले से बिल बना के जा सकता है या बाद में अकॉर्डिंग टू और लॉ इंडियन लॉ वो प्रॉपर्टी किसी एन को किसी एन को डोनेट कर दी जाती है यस yes, ये भी एक डोनेशन ही है बस डिफरेंस इतना है कि ये डोनेशन कोई पर्सन जब तक जीवित है तब वो अपनी इच्छा से देता है और ये डोनेशन उसकी डेथ होने के बाद एन पी को मिल जाता है तो देन क्या अगर इसकी एंट्री की बात आए तो वही एंट्री कि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसी 
एंट्री तो होगी जब एन को लेगेसी रिसीव होगी कैश डेबिट हुआ तो रिसीट पर पेमेंट अपना कैश अकाउंट या कैश बुक है तो यह यहाँ सो हो गया लेगेसी डेबिट साइड में यह तो इजी था अब मेन क्वेश्चन आगे ये कि अब ये रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है आई मीन टू से इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करें या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी शो करें तो वही आपको क्या लग रहा है ये जो लेगेसी मिली है एन को क्या एक पार्टिकुलर एक करंट ईयर रिलेट करती है नहीं क्या इसका यूज एन पी ओनली फॉर करंट ईयर एक्सपेंसेज को पे करने के लिए कर सकता है नहीं तो इट्स मीन क्या सोल्यूशन निकला यस यही नेचर किसकी है कैपिटल इनकम की इट्स मीन ये हो जाएगी कैपिटल नेचर की इनकम इस सिचुएशन में हम इस लैगेसी को या तो बैलेंस शीट में अलग से लाइब्रेरी शो कर देंगे लेगेसी या इसको कैपिटल फंड में प्लस भी कर सकते हैं हाँ कई केसेस में या क्वेश्चन में आपको ऑर्डर्ड हो देन उस सिचुएशन में हम लेगेसी को एक रेवेन्यू इनकम ट्रीट करके इनकम में एक्सपेंसर भी क्रेडिट कर सकते हैं पर बड़ा वैसा वो, वो तभी करना जब क्वेश्चन में ये बात इन्फॉर्म हो मैंसन हो कि लेगेसी को रेवेन्यू इनकम ट्रीट किया जाए अदरवाइज विथआउट इन्फॉर्मेशन लेगेसी को ऑलवेज कैपिटल रिसीट्स मानते हुए लाइबिलिटी जी शो करोगे क्लियर नेक्स्ट इनकम लेते हैं इनकी नेक्स्ट इनकम जैसे कि इंडोमेंट फंड्स इंडोमेंट फंड्स इंडोमेंट फंड्स का अगर आपको मैं हिंदी में बताऊं तो तब बंदोबस्ती कोस मीन्स किसी पर्सन ने इन एनपीओ को डोनेट किया किसी चीज का बंदोबस्त करने के लिए अब बंदोबस्त किसका मतलब कोई एसेट्स परचेज करना कोई एसेट्स जनरेट करने के लिए यस मस इंडोमेंट फंड भी एक 100 परसेंट स्पेसिफाइड डोनेशन ही है उससे अलग कुछ नहीं है मीन्स जैसे कि बोल दिया कि भाई डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्चुअली ये इंडोमेंट फंड ही है कि भाई बिल्डिंग का बंदोबस्त करने के लिए बिल्डिंग मैनेज करने के लिए ये फंड हमें रिसीव हुआ है देन उस सिचुएशन में इंडोमेंट फंड रिसीव होने पे वही एंट्री अपनी कैश अकाउंट डेबिट टू इंडोमेंट फंड तो देन कैश डेबिट हुआ तो नो डाउट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड के अंदर टू इंडोमेंट फंड ये तो आप भी मेंटेन कर लेते कितना एक्सप्रेशन के बाद सेकेंड क्वेश्चन वही अपना कि इसको इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेड करें या इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी शो करें तो इसका अब आप अपना माइंड यूज करें अगर मैंने इसको बोला कि ये एक स्पेसिफाइक डोनेशन है इससे डिफरेंस कुछ नहीं है तो देन क्या ट्रीट करोगे उसको यस लाइबिलिटी मीन्स इंडोमेंट्स फंड्स जो भी रिसीव होंगे उनको भी हम लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे तो देन सब क्वेश्चन डोनेशन लेगेसी इंडोमेंट फंड ये सब रिसीव होने पे तो कॉमन फैक्टर वही चल रहा है कैश डेबिट कैश डेबिट कैश डेबिट इधर रिसीव पे पेमेंट में डेबिट चल रहा है डिफरेंस कहाँ जनरेट हो रहा है कि इनको इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करें या इनको लाइबिलिटी में शो करें तो उसका सोल्यूशन वही मैंने जो बात एक्सप्लेन की थी रेवेन्यू एंड कैपिटल आप डिसीजन लो जो भी इनकम बन रही हो रेवेन्यू इनकम हो रही है या कैपिटल इनकम हो रही है ओके और भी कुछ इनकम की बात करते हैं जैसे कि एंट्रेंस फीस एंट्रेंस फीस अब इन एनपीओ में सब क्वेश्चन की तरह मेंबर्स को एंटर करने पे भी एक अलग से इनकम ऑप्शन जनरेट किया जा सकता है कि एंट्रेंस फीस जैसे कई बार सुनने में जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो देन आपसे एंट्रेंस फीस कभी स्कूल में एंटर्ड होने के लिए एक अलग से फीस चार्ज हुई इसको यहाँ प्रवेश शुल्क जो बोलते हैं तो एनपीओ भी 
जो मेंबर्स न्यू ओनली एंटर्ड हो रहे हैं उनके लिए स्पेसिफाइक अलग से फीस चार्ज कर सकता है उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस अब क्वेश्चन वही अगर मैं इसकी आपसे एंट्री पूछूं तो एंट्री तो आपके पास अवेलेबल है क्या कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस तो देन वही कैश डेबिट हुआ तो स्टूडेंट पेमेंट में डेबिट में आना है टू एंट्रेंस फीस लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम आपको क्या लगता है विथाउट इन्फॉर्मेशन एंट्रेंस फीस को एक रेवेन्यू नेचर के इनकम माना जाएगा देन उस सिचुएशन में इस एंट्रेंस फीस को हम ऑलवेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे जैसे कि मैंने जैसे सब क्वेश्चन डोनेशन को रेवेन्यू नेचर मानते डाला यहाँ पे तो उस सिचुएशन में एंट्रेंस फीस को भी हम रेवेन्यू नेचर मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे हाँ अगर वही सेम बात जो मैंने आपको लेगेसी में बात एक्सप्लेन की थी अगर क्वेश्चन में बात मेंशन करके दी गई कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज किया जाए कैपिटलाइज करने का मतलब कैपिटल रिसिप्ट इनकम मानो देन उस सिचुएशन में एंट्रेंस फीस को यहाँ नहीं डाल के कहा लाइब्रेरीज में अलग से शो कर लो या कैपिटल फंड में प्लस करके लाइब्रेटी बताओ इसमें विदाउट इन्फॉर्मेशन एंट्रेंस फीस को क्या करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू इनकम मान के क्रेडिट करोगे क्लियर नेक्स्ट सिक्स सब क्वेश्चन डोनेशन लेगेसी इंडोमेंट फंड एंट्रेंस फीस इसके अलावा कई बार जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर और ओल्ड फर्नीचर और स्टेशनरी मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर फर्नीचर ओल्ड स्टेशनरी अगर एन में जो न्यूज़पेपर, स्टेशनरी और ये ओल्ड फर्नीचर्स अगर इनको सेल आउट किया जाता है एंट्री ही लोग आप ले चुके हो क्या एंट्री बननी है वही कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी है ओल्ड न्यूज़पेपर, टू फर्नीचर टू स्टेशनरी एंट्री में आपके कोई डाउट्स ही नहीं है कि रिसीव हो रहा है कैश डेबिट इनकम क्रेडिट हो रहा है अपना तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कभी बन रहा है कि भाई रिसीव पेमेंट में तो आइटम डेबिट हो जाएंगे जो भी आइटम है ये अब आप इनको कहाँ डालना बेस्ट मानोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में तो बेटा उसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि कौन सी इनकम है क्या ये इनकम्स मोर देन वन ईयर के लिए यूज हो सकती है नहीं इट्स मीन ये करंट ईयर से रिलेटेड एक नॉर्मल रेवेन्यू इनकम रहेगी और ऐसे इनकम्स को हम सीधा ट्रांसफर कर देंगे कहाँ अपने इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में इट्स मीन जो भी इनकम आइटम है वो रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है ये डिसीजन क्लियर करके ही आप उन्हें इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे क्लियर एंड अगर कोई और भी अदर इनकम कोई पार्टिकुलर आपको रिसीव हो जैसे मैंने ये एक्सप्लेन की आपको भी लगे कोई और भी एक्स्ट्रा इनकम क्वेश्चन में आए तो उसका कोई हेडेक नहीं आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एंट्री बनाओ कोई भी इनकम हो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टिकुलर इनकम देन उस सिचुएशन रिसीडेंट पेमेंट में तो आना ही है लेकिन सेकेंड यूज कि उसको इनकम इसमें रेवेन्यू इनकम मान के क्रेडिट करना है या लाइब्रेरी मान के बैलेंस शीट लाइब्रेरी शो करना है पर ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है और ये डिसीजन आपको बेस्ट तरीके से लेना है जैसे हो सकता है कोई और भी आपको पार्टिकुलर इनकम दी जाए दी जाएगी तो देन अभी क्वेश्चन एलुस्ट्रेशन हम जो लेंगे कई इनकम्स आती जाएगी देन हम उनको वही डिसीजन रेवेन्यू कैपिटल नेचर लेके हम उनको शो करते रहेंगे
हो गया बेटा आज हमने इनकम ऑप्शन के बारे में बात की देन अब हम नेक्स्ट मिस इफ्यू प्लान पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट रिलेटेड हम इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल और क्वेश्चन लेके इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे हाँ आप सोच रहे हो कि सर आप इनकम इनकम्स के बारे में बात कर रहे हो एक्सपेंसेस के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो तो बड़ा एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग तो हम बिलेंस में कम्प्लीटली ले चुके हो कोई भी एक्सपेंसेस मेंटेन होना है तो उसकी एंट्री क्या होनी है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश देन ट्रीटमेंट कि भाई कैश अगर डिग्रीज हुआ है तो पेमेंट साइड भी आना है ये चीज़ आपको पहले से क्लियर है कि हमने इलेवन पूरी अकाउंटिंग ली है ये अब उस एक्सपेंसेज को अगर करेंट ईयर का रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेज है तो यही अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उन एक्सपेंसेज को पी के डेबिट में डाल देंगे ये अपना पी है और अगर एसेट जनरेट हुई है जैसे बिल्डिंग परचेज किया फर्नीचर परचेज किया तो देन उस सिचुएशन में आपको ही पता है कि वो क्या डाल देंगे एसेट साइड में तो नाउ अभी हम इन टॉपिक्स को इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन लेके क्लियर करेंगे और कई ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जिनके लिए मुझे पार्टिकुलर आपको थोड़ा एक्सप्लेसन देना होगा जैसे कि फंड बेस अकाउंटिंग क्योंकि फंड बेस अकाउंटिंग चलेगी अब वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कई ऐसी मटेरियल्स यूज होगी जो कि कंज्यूमशन सिस्टम पे चलेगी जैसे स्टेशनरी परचेज की स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज की कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो अब परचेज की इनका स्टॉक ओपनिंग क्या था क्लोजिंग क्या था कितनी कंज्यूम हुई इनका हम अलग से स्टडी लेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में फंड बेस अकाउंटिंग और मटेरियल रिलेटेड एक्सपेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे ओके बाय